Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о такой теме, как подпись программ для Symbian S60 личным сертификатом. Итак, рассмотрим ситуации. Вот по Bluetooth я передал себе программу и нажимаю, чтобы установить ее. Как видите, идет подготовка к установке. И мне пишут ошибка в сертификате, обратитесь к поставщику приложения. На многих форумах именно эти сообщения бывают пугающие, что вот невозможно ничего поставить, и это ставится в недостаток. Nokia, а на самом деле все довольно просто. Итак, объясню, в чем же дело. Большинство программ, точнее все программы для Symbian, требуют подписи. Это сделано для того, чтобы мы, ну, не поступало некачественных каких программ, которые могут повредить телефону. И все крупные компании, Google, там, Яндекс или крупные производители программ, они, естественно, получают эти сертификаты одобрения. Но бывает, когда делает один автор или маленький коллектив авторов, и они не могут получить одобрение или не хотят погрязнуть в этих всевозможных процедурах, так сказать, административных, и поэтому они просто оставляют свои приложения неподписанными. Но что же делать простому пользователю, если он все-таки хочет получить это приложение на свой телефон? Он тогда может сделать, сделать вид, что он тоже является разработчиком и подписать это приложение с сертификатом, который полагается разработчику получить этот сертификат можно в принципе на любом сайте если в поисковике я не знаю просто как относятся к этому ребята которые их выдают скрываются они не скрываются но в общем если вы в поисковике наберете получить сертификат для Nokia я думаю вы быстро найдете ответ а я расскажу как же подписывается приложение итак вы видели fake messages у меня не подписался вот у меня есть отдельная папка сертификат и тут же во вкладке лежит программа Signer Итак, открываю программу. Вот здесь в брау... Вот, вот здесь надо ввести код. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я сейчас сделаю поближе. Код надо ввести. А здесь, видите, в, во вкладке Брауз нужно ввести сертификат и ключ. Эти файлы мы получаем, когда заказываем сертификат. Вот сертификат, вот ключ. Итак, а дальше вообще все очень просто. В кнопке «Найти» мы выбираем «Брауз». Наше приложение «Fake Message». Пишем «Открыть» и «Сигн подписать». Как видите, предложение подписывается сейчас. Вот этот процесс длится определенное время. Все, подписано. Открываем ту папку, где у меня было, и видим, что здесь приложение подписано как «New» «Fake Message». И делаем, отправляем его по Bluetooth. Так, вот, отправляем по Bluetooth на Nokia 5800. Итак, я принимаю это сообщение. Как видите, оно дошло. Вот, пришло оно мне. Ставлю установить. И... Он мне предлагает, видите, ввести языки. И все, выбираю... Куда установить? И выполняется установка приложения. То есть все предельно просто, и никакой сложности с подписью сертификата нет. И поэтому я считаю, что взламывать телефон ради доступа к его файловой системе, как тоже можно, там ну, это дает совсем небольшие фишки, там какие-то вообще программы маргинальные можно поставить. Но мне кажется, это верный путь к убийству телефона, и поэтому... Проще все-таки заниматься нормально. Итак, как видите, установка завершена. Сейчас я зайду и в это приложение покажу, что оно работает. Так. С поиском возникли небольшие проблемы, но вот оно, fake messages. То есть приложение работает. Ну, в общем, дальше по приложению рассказывать не буду. Я думаю, все понятно с подписью, с личным сертификатом приложений. Всем пока!